பெரியாருடைய கருத்துக்களை வந்து இவ்வளவு வலிமையோடு பேசுனீங்க இப்போ பேசுகிறீங்க ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பொது உடைமை கட்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பெரியாரை வந்து அவ்வளவு பெருசாக வந்து பேசலையே அதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது இங்கே புதுரமை இயக்கங்கள் வந்து அடிப்படை பிரச்சனை எனக்கு புதுரமை இயக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து தமிழகத்தில் தோன்றி வளர்ந்து இந்தியாவில் தமிழகத்தில் தோன்றி வளர்ந்துட்டு இருந்தாலும் கூட இங்கே புதுரமை இயக்கம் வந்து அடித்தட்டு மக்களுடைய நலனுக்காக கூலி ஆலை விவசாயிகளுக்காக அது சந்தித்த அடக்குமுறைகள் அதே மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட சாதி ரீதியாக கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக சவுக்கடி சாணிப்பாலிருந்து சந்தித்த அடக்குமுறைகள் நிலைமைகளை மாற்றியது எல்லாமே பொதுநோய் இயக்கம் செய்திருந்தாலும் கூட இதனுடைய அடிப்படை பிரச்சனை என்பது தேசியன பிரச்சனைகள் முழுக்க முழுக்க இது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஏக இந்தியா கோட்பாட்டையே ஆதரித்து கொண்டு நின்றது தான் இவங்க பிரச்சனையே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போ தேசியன பிரச்சனை பார்த்தாங்க ஒரு பக்கம் சின்னா வந்து பாகிஸ்தான் வேணுங்கிறாரு பெரியார் தமிழ்நாடு தமிழர் இருக்கேங்கிறாரு அப்போ தான் என்ன பண்ணுது முப்பத்தெட்டுக்கு பின்னாடி தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து தேசிய பிரச்சனையவே என்ன செய்யலான்னு பார்க்குறாங்க அவங்க அப்போ என்ன பண்ணாலும் ரஷ்யா மாடலாக எடுத்துக்கிறாங்க ரஷ்யாவில் எல்லா தேசியனர்களுக்கும் சுயநிரிமைன்னு ஒரு கோட்பாடு கொடுத்துருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறான் சுயநிரிமைன்ற கோட்பாட்டை முதல் காங்கிரஸில் நிறைவேற்றிக்கிறாங்க பொதுநிலை கட்சியுடைய ரெண்டாவது காங்கிரஸில் நம்ம கோ கோரிக்கை நிறைவேற்றினா ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னு தொகுத்துக்கிறாங்க இது தொடர்ச்சியாக போகுது அறுபது காலகட்டங்களில் அஸ்ஸாமில் மற்ற பல்வேறு பகுதிகளில் தேசிய போராட்டம் தீவிரமாகுது அப்போ இந்த கொள்கையை வைத்திருந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த தேசிய போராட்டத்தை ஆதரிக்கணும் தேசிய போராட்டத்தை ஆதரித்து என்ன ஆகு இந்தியா இருக்காது அப்போ கட்சியிலேருந்து என்ன பண்ணுது சிபிஐ சிபிஎம் ரெண்டுமே உடையும் பொழுது தேசிய பிரச்சனை என்பதையே தன்னுடைய கட்சி திட்டத்திலேருந்தே எடுத்துடுறாங்க இங்கே ஈப்போக்கா மாலை இந்திய கொடுமை கட்சி மாஸ்டர் லைன் நக்சலைட் என்று சொல்லக்கூடிய நக்சல் பாரி அமைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஈப்போக்கா மாலை தோன்றும் பொழுது தேசியனுடைய சிறைக்கூடம் சொல்லி வரைய எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியா வந்து எல்லா தேசியனுடைய அரசுரிமையில் இருக்குது வந்து தேசியனுடைய சிறைக்கூடமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வரையறுத்தாங்க ஒழிய அதை என்னவாகல வேலை திட்டமாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய வேலையை செய்யலை இங்கே பெரியாரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியார் கூட என்ன கேட்டிங்கன்னா தேசிய விடுதலை முன்னெடுத்துனா அவர் அந்த கருத்தியல் சொன்னார் அதுக்கான அமைப்பு இயக்க வடிவத்திலே அவர் பின்பற்றியவர் அல்ல இங்கே வளர்ச்சி போக்கில் என்ன பண்ணுது பெரியாருடைய வரலாற்று பாத்திரத்தை எப்படி பார்ப்பது அப்படிங்கும் பொழுது தான் பெரியாருடைய வரலாற்று பாத்திரம் தத்துவார்த்த பாத்திரம் ஒன்று இருக்குது வரலாற்று பாத்திரம் ஒன்று இருக்குது பெரியாருடைய அரசியல் இருப்பது இந்திய தேசியத்திற்கு முடிவு கட்டக்கூடிய அரசியல் அவர் இரட்டை தேசிய ஒடுக்கும் இரட்டை ஒடுக்குமுறை பார்த்தார் இந்தியாங்கிறது சாதிய ஒடுக்குமுறை தேசிய ஒடுக்குமுறை இரட்டை ஒடுக்குமுறையும் பார்த்து பண்ணவருங்கிற முடிவுகளுக்கு வரும் சரி அதனால் எண்பத்தி அஞ்சுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு பொது உடைமை கட்சிகளில் குறிப்பாக மார்சியல் எண்ணிய குழுக்கள் மத்தியில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்ல வர்றீங்க ஆமாம் பெரியாரை பற்றியான வகையில் தெளிவான பார்வை இருக்கு வந்து இப்போது இது மாதிரி தமிழ தமிழ் தேசிய விடுதலைன்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்போ வந்து அந்த அந்த கோரிக்கையிலேயே இன்னொரு கோரிக்கை அதாவது இங்கே பிறப்பால் பிறந்தவர்கள் தமிழால் த தமிழ் தாய் மொழியை தமிழாக ஏற்றுக்கொண்டு பேசுகின்றவர்கள் தான் தமிழர்கள் இங்கே பிறப்பால் இங்கே பிறந்து தாய்மொழியை வீட்டில் பேசாதவர்கள் தங்களுடைய மொழியை வீட்டில் பேசாதவர்கள் தமிழர்கள் இல்லை அதனால் அவர்கள் ஆள தகுந்தவர்கள் அல்ல என்ற குரல் இப்போ ஓங்கிட்டு இருக்குது பல அரசியல் இயக்க தலைவர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து யார் தமிழர் என்ற கேள்வி வந்து இங்கே எழுது இப்போ தமிழ் தேசிய என்ன பிரச்சனை அதற்கான விடுதலை என்ற பொழுது இந்த கேள்வி உங்களுடைய பதில் என்னவா இருக்கும் அதாவது இங்கே தமிழ் தேசியத்தை இங்கே பேசக்கூடியவர்களில் சமூக இயங்கில் ரீதியாக ஒரு இனம் எப்படி வளர்ச்சி பெற்று வந்து இருக்குது மனிதன் வந்து ஒரு காலத்தில் வேட்டையாடி தெரிஞ்சான் இன்றைக்கி ஒரு நிலையான மக்கள் சமூகமாகி எவ்வளவோ மாற்றங்களில் வந்து வந்திருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சமூக இயங்கியலை வந்து புரிந்து கொண்டிருந்தால் இந்த பிரச்சனை எப்படி வந்ததுங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மன்னன் படையெடுக்கிறான்னு சொல்லி சொன்னால் மன்னன் மட்டும் வர்றதில்லை அந்த மன்னனோட குடிப்படைகளும் எல்லா நாடுகளுக்கும் வருவது என்பது இயல்பான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி அமெரிக்கான்னு சொல்லி சொன்னால் அமெரிக்காவில் கூடிய செவ்வந்தியரில் எங்கேயும் தெரியாது ஆனால் இன்னொரு தளத்துக்குள்ளே வந்து குடியேறியர்களுடைய நிலை வேற ஒன்றா இருக்குது இங்கே வந்து என்ன அது வந்து ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு வந்தது இங்கே ஒரு நீண்ட நடிகைய விஜயநகர பேரரசு வந்த பொழுது இங்கே மன்னன் மட்டும் அல்ல மன்னனோட அவனுடைய குடிப்படைகளாக உழைப்பாளிகள் தான் வந்தவங்க வந்த இங்கே பூரா யார் ஆதிக்க மன்றக்கூடிய ஒருத்தன் தான் வந்திருப்பான் மற்றவங்க பூரா யார் இங்கே வந்து விவசாய கூலியாக விவசாயியாக விவசாய கூலியாக வணிகம் செய்யக்கூடிய இப்படி வந்தவர்கள் தான் இங்கே இவங்க சொல்லக்கூடிய
இங்கே இந்த மண்ணோடு மண்ணாக மாறிப்போனவர்கள் இன்னொரு வகை முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளாக அந்த மண்ணுக்களை வந்து இந்த மண்ணின் மக்களாக மாறிப்போனவர்கள் ஒரு வகை அந்த மாறிப்போனவர்கள் யாரும் என்ன பேசுகிறது இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அன்றைக்கி வந்து பேசிய காலத்தில் இருந்த கொச்சை மொழி சில வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த நாற்காலி இருந்தால் நான்கு கால் இருக்கிறனால நாற்காலின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் சேர்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன வார்த்தைன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு தெரியாது எந்த அந்த நானூறு ஆண்டுகள் அவங்க வந்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எந்த புழக்காட்ட சொற்களுக்கும் அவங்களுக்கு புழக்காட்ட சொற்கள் தெரியாது சிந்தனை செய்வது கூட இங்கே மொழி ரீதியாக வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க தெலுங்கு சிந்த அவங்களுக்கு ஒரு பேச்சு வழக்கில் குடும்ப ரீதியாக வரும் பொழுது அது ஒரு கொச்சை மொழியாக பேசக்கூடிய ஒழிய அவங்க தெலுங்கோ கன்னடம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் கூட அடிப்படையாக இருக்குது நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மண்ணுக்கு வந்தாங்கல்ல வந்தவங்க யாராவது இன்றைக்கி வந்து கோயில்பட்டிலேயோ அல்லது பெருந்திரையிலேயோ அல்லது சத்தியமங்கலத்துலேயோ இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு வந்து விஜயவாடாவில் பூர்வீகம் எங்களுக்கு கம்பம் பூர்வீகம் எங்களுக்கு வந்து தெலுங்கானா பூர்வீகம் அங்கே எங்கள் சொந்தக்காரர் இருக்காங்க இல்லை எங்களுக்கு கோதை வாங்க இருக்குதுன்னு யாராவது சொன்னவங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா இங்கே வந்து இப்போ பிணாங்கில் வந்து துணை முதல்வராக ராமசாமி இருக்கார் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து வெள்ளக்காரர்களாக கூட்டிகிட்டு போனவங்க அவர் இங்கே மதிமுக மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தார் பல்லடத்துக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்கு வந்து வெள்ளவோயில் பக்கத்தில் தீத்தாம்பாளையம் சொந்த ஊர் சொந்த வந்தவங்களாம் இருக்குன்னு போயிட்டு வர்றார் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இந்த மண்ணின் மக்களாக மாறிப்போனவர்கள் அவர்கள தெலுங்குன்னு யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தெலுங்கார போய் எங்கள் ஆள்னு சொல்லி சொல்ல போகிறாங்களா கிடையாது இந்த மண்ணின் மக்களாக மாறிப்போனவர்களை இவர்கள் சாதி ரீதியாக பார்த்து இவர்கள் தமிழர் இல்லை என்று சொல்வதென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய கட்டமைப்பிற்கு இந்திய அரசுக்கு குறிப்பாக இந்திய உளவுத்துறைக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய சேவை அது இது எதோ இன்றைக்கி இங்கே பேசுகிற இந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க மொழி சிறுபான்மையோட உரிமை சட்டம்னு சொல்லி அந்த உரிமை சட்டத்தில் பெருந்தலையில் தெலுங்கு கன்னடா ஆட்சி மொழி சத்தியமங்கலத்தில் கன்னடா ஆட்சி மொழி கோயில்பட்டியில் தெலுங்கு ஆட்சி மொழி சங்கரம் கோயிலில் தெலுங்கு ஆட்சி மொழி வாணியம்பாடி ஆம்பூரில் உருது ஆட்சி மொழி கல்வி மொழின்னு கொண்டு வந்தாங்க சட்டத்தை தொண்ணூற்றி நாலில் பெரிஞ்ச தர அப்போ தடாவில் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்த காலகட்டம் கடுமையாக எதிர்த்த பின்னாடி அன்னைக்கே இந்திய அரசு இங்கே வந்து தேசிய உணர்வு வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிளவுவாத அணுகுமுறை அன்னைக்கே வைத்தாருங்க அது அன்னைக்கு எல்லோரும் ஒற்றுமை என்பதனால அது முறியடிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி என்ன பண்ணுது பல்வேறு இயக்க ரீதியாக சாதி ரீதியாக நீ வந்து ஒருத்தனை அடையாளப்படுத்துறது எப்படி தமிழன்றதுக்கு நீ என்ன சாதினு பார் அப்போது நீங்கள் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இப்போ இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கிற இது மாதிரி தமிழர்களாக பிறந்திருந்தால் மட்டுமே தாய்மொழியை வீ வீட்டில் பேசுகின்றவர்கள் மட்டும் தமிழர்கள் என்று சொல்லுகின்றவர்களெல்லாம் வந்து ஒரு வகையில் ஆளும் வகுப்புக்கு துணை போகின்றவர்கள் சார் சரி இன்னொரு கருத்து நான் சொல் கேட்குறேன் இப்போ பார்ப்பனர்கள் இப்போ அதாவது திராவிடர் கழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்ப்பனர்களை வந்து உறுப்பினர்களாக சேர்த்து கொள்வதில்லை என்பது பெரிய ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்திருந்தார் அந்த இயக்கத்தில் ஆனால் இப்போது வந்து இதே தமிழ் தேசியம் பேசுகின்ற சில குழுக்கள் நான் பெயர் சொல்ல விரும்பல பார்ப்பனர்களும் தமிழர்களே அவர்களை சேர்த்து கொள்வதில் பிழை இல்லை அப்படின்னு ஒரு குரல் வந்துட்டு இருக்குதே இதை பற்றி இல்லை பொதுவாக வந்து மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து சாதி அடிப்படையில் பிரித்து பார்க்குறேங்கிறது பொதுரிமை கருத்து இல்லை சரியான விஷயம் அல்ல ஏன்னா பார்ப்பனராக இருக்கிறவங்களும் எவ்வளவோ பேர் மாறி தன்னுடைய அந்த சமூகத்துக்கு எதிராக போராடி களத்தில் நின்று மாறி வந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இந்த ஐடியாலஜி வைக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சாதியம் இருப்பது என்பது இப்போ நான் மையமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த நான் கேட்குறது இது வந்து சாதாரண கடந்து போகிற கேள்வியாக வந்து அவ்வளவு எளிமையாக கடந்து போகிற கேள்வியாக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்காம எனக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் பேட்டிக்கு பயில் இல்லை நான் இவ்வளோ கட்டாயம் எடுத்துடுறேன் நான் 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 கேள்வியை எனக்கு கொஞ்சம் நான் விரிவுபடுத்திடுறேன் ஏன்னா அது வந்து நான் மையமாக பார்ப்பனர்கள் என்பது தனிநபரை சார்ந்து அல்ல கருத்தியல் தான் கருத்தியல் தான் நான் அந்த கருத்தியல் பார்ப்பனியம் என்பதே நான் இந்த சாதியை இந்த சாதி அமைப்பை இந்த வேதங்களை குறிப்பாக நீ சாதி அமைப்பு வேதங்கள் வேதங்கள்னு வச்சுக்கலாமே வேதங்களை மனு தர்மத்தை அடிப்படையாக நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்ற கருத்தாக்கம் உள்ளவர் தான் சாதி ஒரு பார்ப்பனியம் என்று அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போது இப்படி கருத்தாக்கம் உள்ள ஒரு பார்ப்பனரை தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறார் என்பதற்காக தாய்மொழியை த தமிழ் தமிழ் பேசுகிறார் என்பதற்காகவே ஏற்றுக்கொள்ளலாமா என்பது தான் கேள்வி இல்லை அதாவது அடிப்படையில் இப்போ இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னது தான் பார்ப்பனிய சிந்தனை உள்ளவர்களை
பார்ப்பன சக்திகள் பார்ப்பனர்கள் தான் வந்து உயர்ந்தவர்கள் மற்றவோட நான் மேலானவன் என்னுடைய வேதம் உயர்ந்தது என்னுடைய மொழி உயர்ந்தது என்னுடைய பண்பாடு உயர்ந்ததுங்கிற கருத்தியலை எந்த முற்போக்கு இயக்கங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அது மிகப்பெரிய பிழையான விஷயம் தவறான விஷயம் கண்டிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இங்கே அடிப்படையில் வந்து நான் அத்தான் சொல்ல வந்தேன் என்னென்னா இங்கே சாதி அடிப்படை ரத்தத்தில் இங்கே வந்து இவன் தமிழனா தமிழன் இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கின்ற போக்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆளும் வகுப்பு சித்தாந்தத்துக்கு மிகப்பெரிய துணை போகக்கூடிய துணை விளைவுதான் இது அப்படி போறதுனால இந்த முடிவு என்ன பண்றாங்க பார்ப்பனர்கள் அந்தனர்கள் இது பல பேரை சொல்றாங்க இப்ப சொல்றது எங்களை பொறுத்த என்னை பொறுத்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எப்படி வந்து சாதி தமிழ் சாதி என்றால் தாய் தமிழ் வீட்டில் தமிழ் பேசுகிறவன் தான் மற்றவனெல்லாம் வந்து த தமிழன் இல்லைன்னு சொல்லும்போது ச பிழையோ அதே போல் பார்ப்பனர்களை சேர்த்துக்கொள்வது என்பது இந்த கருத்துக்கு வலு சேர்த்து ஆளு வர்க்கத்துக்கு உதவி செய்ய தான் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாமா கட்டாயம் இந்திய தேசியத்துக்கு பாதுகாப்பானது இது இந்த கருத்தியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏனென்றால் தொண்ணூறுகளில் வந்து தான் மொழிவழி தேசியினத்திற்கான கோரிக்கைகள் வந்து தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வலுவான போராட்டங்களாக எழுது ஏற்கனவே பெருஞ்சித்தரனார் பெரியார் இவங்கெல்லாம் பேசியிருந்தாலும் கூட தேசிய விடுதலை கருத்தியில் வந்து தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னாடி தான் இங்கே தீவிரமாகுது அப்போ அதுவும் சொன்ன தொண்ணூற்றி நாலில் ஜெயலலிதா ஒரு சட்டத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து முறியடிக்கப்பட்டது இது ரெண்டாயிரத்துக்கு பின் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுது இன்றைக்கி அதை வந்து வெளிப்படையாக பேசிக்கிட்டு இங்கே சாதி என்பது நான் வந்து கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது நாங்கள் விடுதியில் வந்து ஒரு ஏழ்நூறு எட்நூறு பேர் இருந்தோம் அதில் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு யாருக்குமே சாதி தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு இ கட்சிகளை படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்குள்ளேயே சாதி வேறுபாடுகள்லாம் இல்லாத நிலை தான் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி கட்சிகளை நான் இந்த சாதி அந்த சாதி நான் நீ அந்த சாதிக்காரனா இந்த சாதிக்காரனான்னு பேசிட்டு போவது என்பது அதான் நான் அதில் ஒன்று சொன்னேன் இந்திய தேசியம் மட்டுமல்ல இந்திய உளவுத்துறை விரும்புகிற எல்லா போக்கையும் இந்த இயக்கங்கள் கொண்டு இருக்குங்கிறத இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தது உணரணும் காரணம் தமிழ் மக்களுடைய ஒற்றுமை இன்றைக்கி வேறு எந்த வகையிலையும் சிதைக்க முடியல தமிழ்நாடு முழுக்க என்ன இருக்குது பல்வேறு வகையான நம்ம வந்து கூடங்குளம் போராட்டத்துலேருந்து எடுத்தோம்னா கூடங்குளம் போராட்டம் முல்லை பெரியாறு போராட்டம் கெயில் போராட்டம் மீத்தேன் போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இப்போ நடத்தின ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் நெடுவாஸ் போராட்டம் எட்டு வழிச்சாலை போராட்டம் எல்லாமே இந்த கோட்பாட்டுக்குள்ளே நிற்கல எல்லாமே சாதி மதங்களை கடைந்து எல்லோரும் நான் தமிழர்கள் இந்த ஆளுகின்ற அரசால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் நம்முடைய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒரு போராட்டம் வடிவமாக இருந்தாலும் கூட ஜல்லிக்கட்டு கோரிக்கை இருந்தால் கூட பா ஜல்லிக்கட்டை பார்த்தீங்க அதில் கலந்துக்கிட்டீங்களா எண்பது கட்டு பேர் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தையே ஜல்லிக்கட்டையே பார்க்காதீங்க தான் ஆனால் அவர்களுக்கு என்னது நம்முடைய உரிமை பறிக்கப்படுது நம்முடைய பாரம்பரிய பண்பாடு பறிக்கப்படுது இதற்கு துணை நிற்கொண்டு நாடே நிற்கிதுங்கிற இடம் தான் என்னது இவர்கள் எல்லா வகையிலும் நம்ம ஒடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து வந்த விஷயம் அதை எளிமையாக தமிழருடைய ஒற்றுமையை குலைக்கின்ற புள்ளி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போக்கு மக்களை வந்து சாதி ரீதியாக அடையாளப்படுத்தி நீ தமிழன் நீ தமிழன் இல்லை மொழி சிறுபான்மை என்பது வேறு எல்லைப் பகுதிகள் அது இருப்பாங்க தமிழர்களும் அண்டை தேசிய எல்லைப் பகுதிகள் இருப்பாங்க இங்கே இருக்கணும் பாம்பேல போய் இன்றைக்கி இருக்காங்க இது பிழைப்புக்காக போய் எல்லைப் பகுதியில் இருக்கிற மொழி சிறுபான்மையோடு இருப்பது என்பது வேறு இந்த மண்ணின் மக்களாக மாறி போனவர்களை அவர்களை தமிழர் இல்லை அவர்கள் வந்து வீட்டில் வந்து தமிழ் அதான் சொன்னேன் நீ போய் அவன்கிட்ட ஒரு நாற்காலிக்கு தமிழில் பேசி இன்றைக்கி அவன் தமிழ் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் தெலுங்கில் கேள்வி அவனுக்கு அவங்க ஒரு நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்த பொழுது அந்த பாசையினுடைய பணம் எப்படி நாடோடிகள் பேசியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த எச்சம் கொச்சங்களை சிலதை பேசுவதற்காகவே அவர்களை வந்து இந்த மக்கள்லேருந்து பிளவு கொடுத்தது என்பது முழுக்க முழுக்க தமிழ் தேசிய ஒற்றுமையை சிதைக்கின்ற விஷயம் இந்திய தேசியத்திற்கு துணை போகக்கூடிய விஷயம் நல்லது